。得了，进去吧。别找何昭昂，赶快去找银龙仙。好，好，好，好，我跟你讲，这外面只是九牛一毛，好东西，全在楼上呢。哎哎哎，干嘛呀？我没看完呢。你慢点儿。这银龙弦应该就在这儿啊。你认识银龙仙吗？我认识啊，去找七五楼，结界是否完好？他们还没有进入结界，嗯、但是他们触发了机关。什么？渴死我了！哎，倒点水喝，倒点水喝。医师，你回来的正是时候。林动那小子恐怕现在就在七五楼。感受到了没有？感受到了没有？感受到了没有？为了那小子，我是想跑回来的。先给我倒点水喝行不行啊？哎，干什么？不能下去，逗逗那小子。紧追，不抓。别闹了。抓老鼠啊！多好玩啊！猫抓老鼠哎！别跑，别跑！三亚，赞美这个星空的浩瀚。呀！就在乎你的自己的海，去抓住。为了你，我要死在这儿了！丢了，我九条命呢！
？你疯了！这鬼玩意儿起码值三千英元石，反正又不用我赔。抓住他们，往那边跑了，赶紧跑吧！跑什么跑？银龙仙在哪儿？别惦记什么银龙仙了，先保命，走啊！快点追，别让他们跑了！快，看！走，真热闹啊！来，走走走！哎呀，看看看看！快点追啊！追！救了你，又不是因为你，能这样吗？什么叫救了我？这个酒楼像个民工似的，怎么甩甩不掉他们？要是调研我，全省事情，我一个，我打他们八个。啊啊！我行了，我行了，没能量了，我要被毁掉了。啊、最后两关了，老天保佑！哎我求求你把最后两块给我吧！到这儿了，跑！慢点跑，我跑不动了，太长了。也是，我那些宝贝们，放心，都会回来的。我的宝贝，还好还好，没摔坏。啊！去！都是你偷人家宝贝，难怪人家一路追着咱们，偷吧你，你。你什么时候偷这么？看上了。怎么走？你别告诉我，咱们又迷路了。这个也是，他把藏宝贝的地方修的这么复杂，快把他弄出去吧。等等，多好玩！蹲着祖父再试试看。对，这祖父能也对。来，把你冰冷的小手交给我。干嘛？我就在这等着你，快去
你怎么了？林动呢？我哥为了救我，要上齐物楼，我很担心他。齐物楼，服饰会大本营。没错，严大师一直不肯见他，所以他才去闯门。别说了，你在这里歇息，我去找他。悟性啊，是个可造之才呀、啊！严师，吞噬祖父这么重要，你就任由他拿着乱玩啊？没事儿，没事儿，上面有一道封印，就像一个戴着面纱的门印，没有揭开面纱的时候，不会让你脸红、心跳、喷鼻血。没事儿，没事儿。嚯！这齐武楼果然不一般呢，这么多好东西。我警告你啊啊！不要再打坏主意，只准拿银龙鞋。好了好了，知道了知道了。哎，你这一身土掉沟里了。我在大奎城遇到了异魔。他没伤到你吧？我没事儿。叫他跑掉了。银奎宗那边怎么说？不能指望银奎宗了。我已通知大奎城的暗探，已有异魔的消息，让他马上汇报我们。眼下赶紧让林动那小子能独挡一面，时不我待呀！我就不明白，这无赖小子哪点打动您啊？嗯，因为那个无赖小子的无赖样跟我很像啊。那倒是真的，担当这么大的事儿，你让这小子临阵磨枪。我觉得还不如让我去呢。胡说！一魔凶煞，随时可能尸骨无存。哼，我怎么舍得让你这个如花似玉的美女娃娃去呢？什么时候又觉得我如花似玉了？你既然那么看好那小子，就不怕他有个三长两短？那小子不是说他有九条命吗？让他给找到了。什么？嗯。哎呀，我的宝贝！哎神分阴阳，神吃动，命之始，虚无生性，未知元神，神动篇。
。好了，你自己解决吧。女神仙，<笑>一回生二回熟，咱们也不止见了三回面了，熟人好办事儿吧？是这样的，我妹妹清堂寒毒发作，已经到了千钧一发之时，万般无奈，啊，不不不，无奈之下，才到贵地来借点灵药，实属唐突，不过救人一命嘛，我也闭嘴。原本我对你还有一丝怜悯，没想到你这般无赖。我堂堂齐武楼，若是让你进出自由了，那颜面何存啊？这事儿天知地知，你知我知，哦，最多加上我的小雕纸，不会伤害到你的面子的。好，你把偷的东西乖乖留下，向我赔个不是，兴许我能放你一条生路。只要你这么小气。好吧，医药还给你。别呀、啊！大胆盗贼，放开宣素师姐！女神仙，得罪了，我不能不救我妹妹。今天劳烦你把我送出去。小子，你这歪主意也不少啊，偏要我配合。别小心。这位辕门弟子到我齐武楼来，鬼鬼祟祟，不太体面吧？严大师，是我冒犯了。上面的窟窿是你捅的，我也只想保护自己的兄弟。实不相瞒，舍弟疏于管教，先前我忙于擒魔，顾不上他，但是现在我想。把他带回辕门修炼心性。年轻人，你不单纯。你那是糊涂，祖父的威力远不止于此。眼下七王殿虽然只剩雨灵，可是还需祖父才能将其彻底的清除。我也不管你们的事儿，其实，你带他去哪儿都行。不过在他走之前。要把吞噬祖符留下，严大师，以福世会现在的实力，恐怕无法独自与异魔抗衡。如果想与辕门携手，我愿意牵这个线，两派结盟。我知道，严大师想让林动加入福世会，无非是因为他手里有石符。我说的对吗？我还是希望我来照顾他。你无需取得我的同意。林动是人，又不是物。那迷人的小眼睛刷刷刷，他能看；长长的大长腿，咔咔咔，他能走。如果他不想留的话，我也留不住他。父母双亲赐他肉身，我引他前来，只不过想助他修成法身。至于以后的路怎么走，还要看他心之所向，情归何处。嗯，老狐狸
，秦南，幸亏你带黄毛回来救我们了。没人追，挺能跑啊！那是，不看我是谁，妹妹。哎，一龙侠呢？你不用自责，我知道你肯定不是故意的，对吧？那那你这么想，昨天夜里还是你救了我哥哥呢，对吧？那怎么办？现在只有一个办法，什么办法？杀了这蠢货，以血炼药。你敢？让开！哎，不许动他！让开！你要干什么？不许动他！让开！什么？我？快跑！还得跑！臭小子，臭小子，怎么不点回来了？哎，臭小子，人呢？金凯妹妹，哎，来了！哟，都来了！老十四，他们兄妹俩去哪儿了？呃，他们他们昨天夜里去闯秦五楼了。什么？他们不等我回来就去闯齐五楼？啊，师妹，浮尸会素以机关之术闻名于世。这齐五楼外有强大的结界，而齐五楼内又有重重的机关，以灵动这刚入地元境的功力，如果硬闯，恐怕凶多吉少啊！他们的防备……那我得去找他。哎哎哎！防备五块洋元石。怎么样了？林动没事吧？林动倒是没事，他把我们齐物楼倒是捅了个大窟窿。是他干的？有两下子啊？哇，那瓶好漂亮！我看道宗倒是挺想为林动出头的，要不然这损失由你们道宗来承担。赔就赔，齐物楼的损失，道宗全包了。好。印姑娘爽快，迅速佩服。我们现在来算算，一共有多少损失？你别着急嘛，跟我师兄算。五刀，五刀。师兄呢？还在后面。太慢了吧？你呢？跟他算。因为我得去把林东给找回来。你们齐物楼的东西这么贵，不能你说赔多少就是多少。再说了，哪些东西是林东给弄坏的，还得当面对质，不是？来，你跟他算吧。师姐，走啊。
长湖，是你吗？别怕，是我。什么主啊，主个鬼呀、啊，还争呢！<笑>我呀，是你大哥，嗯，金南，来，小龙虎，你看，你怎么变成人的模样啦？你看，你看，哇！行了行了行了行了行了，先别撒狗血了，就算你把血放干了，也救不了他。为什么？你还不明白吗？青檀不会喝你的血的。哎，我就奇怪了，你一纯虎，你整那么狗血干嘛呀？哎真没想到啊，这家伙化成人形还挺可爱的。就是你的脑子太轴了，丫头，你怎么找来的？以本姑娘的本事，感觉到妖兽化人的原力波动很难吗？哎，那以你的本事，在不伤红毛虎性命的情况下，能把它吞下去的灵药给取出来吗？这个嘛，以我的本事。嗯，当然不能了。一边去。哎，你刚才说他吞下去的，这什么灵药来的？阴龙涎，能治清丹的寒毒。阴龙涎，这就奇怪了。据我所知，这阴龙涎可没有化为人形的功效。啊？那是什么？小盲虎吞下的，是化形丹。怎么回事？好。说实话，要不然，你知道一只耗子或者一只雕，没有尾巴，会是什么后果吗？我说，我说，那要是化形丹，雕爷我在这石府里困了上百年，一直想恢复人形，眼见着秦武楼里藏，所以你就骗我。我要不使点招，你怎么会心甘情愿的去拿呀？那秦武楼里，到底有没有银龙鞋？也许，可能，大概
。哎，尾巴给我留着，给我留着。我都没看到，应该也就差不多没有吧。这小家伙坏心眼太多，我把他的妖灵镇住，免得他出去骗人。不用，骗到小爷头上来了。小爷今天叫你吃吃苦头。彪爷，给你找个虾，进去。来，手肘，五十洋元石。说好了。老板，这可是上好的貂毛啊，你真是赚大了。小本生意，小本生意，享受吧你。走，你这小厨子，啊，我可是花了大价钱买的你啊。可别想逃，一会儿剥了你的皮！哼，真的把他给卖了？那个笼子怎么可能困得住他？石夫在哪儿，他在哪儿，他会自己乖乖回来的。这么干合适吗？赚人家那么多洋元石。那人本来就是个奸商，你没看他是怎么对待那买来的兽物的？活该被他们欺负。我还是第一次见到贼坏的雕，真跟耗子似的。这耗子贼眉鼠眼，鬼鬼祟祟的，就该把他赶得远远的，眼不见心不烦。他好歹也帮过我。再说，他本性不坏，为了生存所迫，才处处传来。胡扯，哪有什么本性不坏的无赖？远在天边，近在眼前。我不就是吗？呦呦呦呦呦呦呦！你也知道你自己是个无赖啊！哎呦，不过算无赖，想想也挺不好意思的。去偷人家齐武楼的东西，还把人家的宝贝砸得稀巴烂。这个你就不用担心了，我已经叫我师兄过去了。<笑>什么意思啊？千丈还钱，天经地义，不够的，我再想办法还你。咱们就此别过。林动，你这是要赶我走啊？我我我是不会跟你回道宗的。我一穷二白，现在又得罪了齐武楼，前无去路，后无退路啊！你干嘛总跟着我呀？我跟着你，你想太多了吧？只不过是你在这儿，我也凑巧在这儿罢了。再说了，我乐意呀、啊。我不乐意。什么？我这样？你们是一伙的。你别误会，他没有乐意的。他没有恶意。你看他嘴上的血了吗？你就是灵动吧？你也不管管，不管什么？我管鸡还是管毛啊？哎，师兄，人家虎盲虎化型成人之前是只妖兽，当然喜欢吃生肉了。你不看仔细点，他吃的是鸡，不是人。这是你师兄啊，难怪也疯疯癫癫的。山下来的野小子，说话这么没大没小。回山上去吧，在这就会添乱。我回去你也得跟我回去。我偏不走，我偏不走。嚯，这吼声像是母老虎啊！你说谁是母老虎？母老虎。
七彩我的文。是，母老虎。哎。母老虎，我跟你说啊，他是火芒虎的化身，而昨日夜里他能打破齐无楼的结界，修为至少在元丹境以上。但我刚跟他小试身手，发现他的真实境界不过是天元境而已，所以昨晚必定有人在帮他。你告诉我，昨晚有人跟你在一起吗？这气味，我闻到过。黄芒虎本是妖兽，嗅觉自然灵敏。你记得那个人的气味？好像在你家闻到过。是我。你走行不行？我请你走。路是天下人的，腿是我的，走不走由不得你。你能不能别总出现在我能看见你的地方，免得我又恼于气愤，又不知道该跟你吵架还是跟你打架。我来这边是有话跟你说，我没话跟你说，是我有话跟你说。我不听。你要找的人，昨晚就在齐武楼。那个人。他故意纵你破坏秦武楼的宝物，好让你欠他一份人情。说什么鬼话？信不信由你。你仔细回想一下。所以是你把秦武楼打了个窟窿。你是在帮我，还是在害我？林动。你没离开过青阳镇，你不识人心，外面诸多险恶，你一个人应付不来的。打住！好话只说三遍，我就算赴死街头，也不会跟你回辕门去的。你就不为青檀想想吗？你要替青檀想想啊！散了散了，看什么看？没见过啊！看什么？很丑吗？臭小子，我说什么来着？我就说那老头是个骗子吧。林良天也不是个好人，还是跟我回道宗吧。本姑娘罩着你，有什么有什么。我知道你要说什么，我不想跟你说一句话，一个字儿。为什么？我想说什么呀？姑娘，来来来来来来，嗯，人有人路，鬼有鬼图，吉凶只差多走一步。嗯，说什么呀？疯了吧？嗯，什么活？烫啊！用这个吃，这个。小毛虎，你现在已经是个人了，就要学着像人一样吃东西、睡觉、走路，还有做事情。哥哥现在已经够辛苦的了，我们不能再给他添麻烦了，知道吗？哥，我得跟你说一声，昨天夜里是我让狼哥哥去起雾楼帮你的，我错了，没啥错不错的，早晚有此一劫。林郎听说的道理，那老爷子必定是看中了我什么东西。
给我下了个套。他给我下套，我解套便是。啊，哥。滚！别怕，有我在，我帮你。不是说了别叫主人吗？叫我大哥吧。你说你都变成人了，也没个正经名字，不如叫你小严吧。小严？对啊，我喜欢看他发火的时候，鳞甲都炸开，里面全是火。所以啊，给他起小严这个名字，火上加火，岂不是再合适不过了？这个名字起得好，哥，吃个热的。小严，嗯，而做人好玩吧？挺好吃。既然我们有缘，从今往后，你就跟我们姓林吧。来，林岩，嘿，林栋，林心潭，哎，我们三个一定要好好的活下去，这样才能有饼吃。吵死了！有什么好笑的？师妹，你别生气了。现在他们不需要你，不如早日跟我回道宗吧。你都吵死我了！我说你能不能不要跟我待在同一个屋檐下？啊！我打！师姐。我已知道祖父事关重大，本想下山劝服林动，把他带回原本。哦，那他怎么说的呀？他当下不肯听我的话，而且，那严大师也在打他主意，所以，我打算顺水推舟，帮他加入浮世会，或许可以借此机会，窥得浮世会的机密。在寻得其他祖父的线索。嗯，小天可真是思虑周全。不过好像也有几分私心哦。师姐放心，大局为重，我自有分寸。嗯，办法倒是不错。若是久未奏效，还需略施手段。要不要师姐帮帮你啊？不必了。我已有计划。啊，对，那个灵动的妹妹，身怀异能，若善加利用，倒是对抗异魔的法宝。师姐都知道了。小天，任何事情，你都是瞒不住师姐的。师姐，我会尽快拿到祖符。不过，关于我的私事，请你不要过问。你在生气。蒙皇殿下，我可能太低估人类了。是你的师弟做了什么对不起你的事吗？我以为林朗天对林动不会有什么私心，可没想到他竟然还护着林动。<笑>你虽然化成了人，但你还不是人。我不明白。人是最善变的
，最口是心非的。还请魔皇殿下指引。你要他们联盟，便给他们数个敌人；要他们分脸，便给他们一些利益。人既复杂又愚蠢，但说到底，他们是我们的小羊群。<笑>你都收拾一整天了，你也不嫌累，你就将就将就吧。是你该讲究讲究。这小子还挺能折腾的，嗯。你放心吧，这回我看他呀，是铁定不敢再回来了。这回你就放心吧，这小子肯定还会再回来。好，那你就在这儿等着吧。女人呢？有时候比翼魔和妖兽还让人琢磨不透。你别以为我不知道，你没养好心。我要是把这宝贝卖给你，你还不定能干出什么坏事呢。我应该没有看错人。看够了没有？这哪看得够啊！起来，干嘛？你说干什么？不动啊，赶紧！不，他干什么？又透气又透光，我想挖这么大个窟窿得多费功夫啊！我的心只有这么大，只装得下自己的小家，装不下天下。我只想着，能够给我爹买点上好的丹药，替他治好伤，让我的妹妹心谈，过上好日子。佛祖先师，学生愚钝，山林浮世会数十年，如今。坚决力有不逮，当下大敌当前，选择那小子成为传人确实兵行险招，但他心性纯净，是个可造之才，眼下看来也别无他法。愿佛祖保佑，能够令学生早日功成身退。神清公主，见字如晤。一魔重现人间，乱世将至。吾遍寻天下，终将祖福传人寻得。但此子历练尚浅，眼下时局仓促，需早日锤炼，使之成才，以应对一。还请九天太清宫尽早选出符使，下山助符师会一臂之力，考验此人。眼下时局仓促，需早日锤炼，使之成才，以应对一魔。还请九天太清宫尽早选出符使。下山助福师会一臂之力，考验此人。这么多年了，总是公事公办
，一句多的问候都没有。师傅，可是浮世会传信？浮世会邀请九天太清宫派遣符使，他们找到传人了。自有九天太清宫以来，守护祖父传人，乃我宫门人的职责所在。担此任的符使，乃宫内仅次于公主的尊位。辅祖留下的本命灵符，是确认传人的关键所在。现藏于祭坛内的青莲之中，神以最快的速度闯入祭坛的结界，催开青莲。变为符使，即可下山。天元镜以上方可参加，各自准备吧。选拔不日开始。是师傅。在我的考量之中，符使一职，非你莫属。不要有什么闪失。素如自等尽力。不过，符使选拔事关重大，青竹师妹的。没必要告诉他。符使，重在一个“手”字。他心中杂念太多，恐难当此人。难道你去寻找异魔就没有自己的一点私心吗？可师傅便求自保，多手缩脚的，又算什么？师弟姐姐，我就知道还能再见到你。你是来救我的吗？清楚了，眼下只是收获了一个异魔七王爷，还有四个王爷，乃至被封印的异魔皇。你们凭着自己年轻气盛，一意孤行，哪里能知道后果呢？没有关系。我九天太清宫的宫规，区区一名杂役就能够左右。我太清宫威严何在？后来发生的这些事儿，是不是都在他的图谋之中？林师姐，你既然宁丹生净了，勉强宁出一颗云丹，离元丹净圆满还差得远着呢。公主说，你至少需小半年才能生净，这刚过一个月。哎，师姐，你没事吧？不碍事儿，只是急于修炼，那就好，有些疲劳罢了。素容师姐呢？嗯。出了什么事了？今日公主进行服师选拔，师姐们都去了。服师选拔？怎么没人告诉我？什么时候开始的？晨起开始的，现在应该已经快结束了吧？啊，师姐。还没下山就受了伤，我看这服侍不争也罢。你到底是担心我的安危，还是怕我找到了真相？我先去参加选拔了。
师姐，得罪了。林青竹怎么变得这么厉害了？元丹境，他竟然升到了元丹境，用这么短的时间凝丹生性，怎么可能？竟敢擅闯结界，扰乱服侍选拔，你忘了自己还在关禁闭吗？凡九天太清宫弟子，皆有资格参加服侍选拔。师傅，我没有违反公训，真是枉费我一番苦心。师傅，守护祖父传人，舍命抗击异魔，弟子责无旁贷，还请师傅成全。素柔，为这新任府使准备下山事宜。是，师傅。素柔师姐太可惜了，府使应该是她的。是啊，谁想到林青竹竟然功力大涨。修炼，未免太过残忍了吧？大爹，我们服侍一脉，向来只修炼亲身力，原力的发掘，本就是偏弱的。为什么？因为我们忽略了活人本身的原力。活人的原力，活人的原力和精神力完美的融合，就是这个样子。<笑>爹，纵使一魔肆虐，我们怕他们什么？收治浮世会了，你的心疼病。磊儿，咱们要争的只是浮世正统，我怕你这样，一发不可收拾你。你就不要再瞻前顾后了，行吗？相信我，相信你儿子。哎，穆师姐那边传来消息，浮世会的严老头已经换来了九天太清宫的浮世。名义上是考验，实际上是保护什么？祖父传人。爹，您再这么犹豫，一切都来不及了。啊！哎，您犹豫您的吧
我去盐城走一趟，我要去会会这个祖父传人。你爹怎么说？我爹老了，性命免不了还是包三赎全。可是我不这么认为。眼下这天下，嗯，师姐，输赢就在一个“狠”字。我就喜欢你这股狠劲。乱世才好呢，师姐，越乱我阴魁宗是不是越有胜出之机？有一件事，九天太清宫的府使林青竹，依你的功力，赢不了的。那那怎么办？你想想，现在正值危急关头，万一府使和祖父传人两人联手了。岂不是更没有机会了？眼光放长远一些，走在一起的未必会是同路人。师姐，我没明白你的意思，什么意思啊？啊？师姐。过来跟你说。嗯，来。哥哥，我看拿多少杨元丹去七五楼也没有用。说的也是，他们有那么多宝贝，自然不在乎钱。哎，青丹，嗯，要不这样，你再装病，他堂堂服饰会，总不会见死不救吧？又装病，骗人！这哪是骗人啊？你本来就有病，只是装着挑个时候发作而已。哎哎哎干什么？你这蠢虎是刀也我，都都都钉，都什么钉啊？是偷听。我说你话都不会说呀，化形丹吃在你肚子里，简直浪费了。你个蠢虎，他不是蠢虎，他是我兄弟。现在有了名字，叫小严。你以后对他客气点儿，不然下次卖你的时候，会记得提醒买主把笼子的缝都堵死。哎，别呀别呀，要又回来，还给你筹了点杨元丹呢。我怎么觉得你不对劲啊？嚯！我要是有私心啊，我把这些全吃了，还得多当一会儿人呢。狗嘴里，哎不对，耗子嘴里吐不出象牙来，谁信你？我拿我天妖雕祖宗十八代的名义起誓，不够我吃一顿头。我发誓，我是真心想回来的，真的。
，接着编。哎呀，不行，那笼子里有蛇、啊，我怕蛇。你不是雕爷吗？雕爷怕蛇、啊，雕怎么可能怕蛇呢？一会儿乖乖给我滚石府里去。你要是再敢捣乱，我就把你封在石府里一辈子。去。啊。看什么呀？能照见太阳，能透着风，不怕作甚呢？还透风，<笑>这风够大了。嗯，怎么了？女娃娃来了。什么？嗯、晚辈九天太清宫林青竹，见过严大师。太清宫，这位是宣素师姐吧？我师父常有提起。沈公主提我，沈公主派一个美女娃娃前来做服侍，这可老头子的意思。哎，不说笑了，美女娃娃，你随我来，探正事。嗯、你就打算一个人去闯齐武楼吗？师姐，啊，怎么着？一个人闯齐武楼不行啊？韩师姐觉得我肯定打不过他们。哎，你放心，我已经派一队人先去了。我让你治的那两道符治出来了吗？没有。<笑>师姐，你交代我办的事儿，我怎么能不办呢？早都弄好了，而且我有一个新的计划。你还会用脑子想法子？我觉得师姐说的很对，在一起的人未必是同路人。嗯，我找人查过了，林青竹那个符使根本看不上林动那小杂碎。人看不看得上林动跟你有什么关系啊？啊？你计划是什么？计划当然跟我有关系了。啊？他们有机会，我就有机会啊。你想想，凭我堂堂英魁宗十号宗主，哼。拿下一个林青竹，还不跟玩儿一样？林青竹能看上你？呸！想点有用的行吗？啊？什么才叫有用的呀？啊？原门联手，应魁宗杀进齐武楼，这才有用。躲躲闪闪，没有意思，不是吗？联手，要是服侍会和道宗联手，再加上九天太清宫，哎，你觉得哪边的胜算更大？师姐，说下的不出去，我错了。有时候躲躲闪闪的，反而更有用。你只要按我的方法，把那两道符用好就行了。我一定把七五楼搅得天翻地覆，让你满意。嗯。